Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 49e épisode, épisode numéro 48. Nous sommes le 16 juin 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Aurélien Hébert. Bonjour Aurélien Hébert, qui êtes-vous Bonjour, je suis Aurélien et je travaille à Clevercloud en tant que développeur. Je fais notamment un peu de développement autour de, de Scala depuis, euh, depuis que je suis arrivé. Merci beaucoup. Je suis également accompagné de Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous eh bien, bonjour, euh, je suis aussi développeur chez Clear Cloud, je fais principalement du Rust. Et voilà, et de la sécurité un petit peu quand même. Et tu regardes des graphes en ce moment Oui, euh, oui effectivement, en fait, non, en ce moment, je fais du Warp Script. J'écris des graphes <rire> dans Warp 10, parce que c'est hyper, hyper intéressant de faire du Warp 10. Et euh, nous avons aujourd'hui un invité de Marc, Brendan Abolivier. Bonjour Brendan Abolivier, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie Ce que je n'ai pas demandé aux autres, mais ils l'ont dit quand même. Bonjour, euh, je m'appelle Brendan Abolivier, je suis développeur sur euh, Matrix et donc employé, à, enfin euh, ingénieur chez Element, qui est euh, la boîte qui, qui embauche la plupart de la core team Matrix. On en, reparle, on en reparlera probablement un petit peu plus tard. Je pense qu'on va reparler un petit peu de Matrix. <rire> Mais euh, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Et justement, avant de parler de Matrix, euh, je vous propose qu'on parle un peu de son grand-père. On va dire On pourrait dire ça comme ça de, On peut dire ça comme ça. D'un hein. aïeul. D'un aïeul est le qui est peut-être... Un peu qui fait des commentaires racistes en repas de famille. <rire> Celui-là. Et dont on se demande parfois s'il est encore vivant. Justement, c'est la question. Euh, parlons donc du suicide de Freenode. Euh, il me semble que Brendan, euh, toi qui bosses dans ce milieu-là, t'as pas mal suivi euh, le sujet. Ouais, bah, euh... j'ai un, un peu suivi ça. Ouais, bah, pour, euh, pour rappel des faits, on va dire, du coup, il y a quelques semaines, l'équipe de, de, de Freenode, le, le staff de Freenode a décidé de, de prendre son indépendance, on va dire ça, de, de, quitter, de quitter la maison mère suite à, des, à certaines, certaines actions, certaines décisions du du management euh, suivant une, une acquisition euh, quelques, quelques mois ou quelques années plus tôt, je ne me rappelle plus. Et, euh, et du coup, les, ces, ces, ces staffers euh, ont créé euh, un, un nouveau réseau euh, sous le nom de LiberaChat. Euh, et euh, et euh, suite, euh, suite à quoi, euh, une semaine plus tard, Freenode a publié un blog post, euh, une lettre ouverte en disant... Euh, notre, euh, nos, nous avons toujours plus d'utilisateurs que, euh, que Libera. Euh, la tentative de tuer Freenode a, a échoué. Euh, ce qui, on, on peut le voir notamment, bah, je pense, sur le, sur le dernier lien. Alors, bon, euh, j'ai l'impression que le, le, le bot qui, qui permettait de récupérer ces informations euh, a, a décédé juste avant qu'on qu qu lance l'enregistrement. Mais, euh, donc, on pouvait voir que euh, du coup euh, Libera euh, prenait euh, euh, rapidement de, de la vitesse là-dessus. Euh, et euh, puis il y a eu quelques euh, et, et du coup pendant les, les quelques les quelques semaines qu'on qu suivi ça, il y a eu quelques quelques mises à jour du côté de du côté de Freenode. Euh, il y a eu euh, une un, un mouvement qui a été très très critiqué de, de Freenode qui, qui passait sur tous les euh, sur euh, enfin, du nouveau staff de Freenode du coup qui passait sur euh, sur tous les tous les channels qui disaient on a bougé chez, on a bougé chez Libera et euh, et, Free, et ce que faisait Freenode c'est qu'il euh, c'est qu'il faisait un, un takeover de euh, tous ces channels là euh, sous prétexte que euh, c'était de la c'était de, de la publicité déguisée qui n'était pas autorisée par les euh, par les terms of service euh, et euh, et, et du coup, euh, ça fait que beaucoup de beaucoup de migrations, on va dire, chez de Freenode à Libera, qui aurait pu être, enfin, qui aurait dû être très 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 smooth, très, euh, très enfin, bien pour les utilisateurs, se sont retrouvés un petit peu plus un petit peu plus bumpy. Euh, et il euh, y a encore moins longtemps, Freenode, euh, donc la semaine dernière, euh, Freenode a annoncé que qu'ils allaient changer toute leur euh, toute leur stack technique, donc c'est pas en soi c'est pas forcément une, une mauvaise chose parce que Freenode euh, jusqu'à maintenant ça tournait sur une sur une stack qui commençait à être un petit peu un petit peu obsolète, qui était très vieille, qui n'avait pas été révisée depuis euh, peut-être le début euh, et, euh, et du coup c'est pas forcément une mauvaise chose qui qu refasse une petite 
euh, un, petit, un petit ménage de printemps, on va dire ça comme ça. Euh, mais l'effet le, secondaire de, de cette décision, c'est que euh, euh, ils ont complètement changé euh, la stack technique au niveau des, des services. Donc sur IRC, le, le service, c'est ce, ce qui te permet d'enregistrer tes, tes channels, d'enregistrer ton nom d'utilisateur d'enregistrer de, tes préférences en règle générale. Le fameux nick serve. C'est ça, ça, le, le, le nick serve, le serve. serve le... Mmh. En gros, tout ce qui se termine par serve, généralement, sur IRC, mmh. ça fait partie des services. Euh, et, euh, et, et du coup, comme ils ont changé la, la stack technique des, des services, en tout cas, je suppose, euh, du coup, qui avant était ANUP, euh, qui est le, le projet que la plupart des réseaux IRC utilisent, euh, et je ne sais pas exactement sur quoi ils sont passés, euh, ils, euh, mais du coup, vu qu'ils ont changé de stack, ils ont complètement, euh, ils ont, ils ont laissé à l'abandon des leur, leur base de données qui avec plus de euh, plus de 20 ans d'enregistrement. Donc ça veut dire que tous les tous les channels qui étaient enregistrés sur sur Prino, tous les tous, tous les noms qui étaient enregistrés, enregistrés sur Prino, tout ce qui était enregistré via les via les services, euh, bah, ça a complètement disparu. Euh, et je suis, ah ouais. je, je suis même allé euh, euh, vérifier ça euh, il, y a, il y a quelques jours en me connectant sur Freenode, ça faisait un petit peu bizarre de se connecter sur Freenode avec mon nom d'utilisateur euh, principal et de voir que euh, Nixer ne me, me râlait pas dessus pour que, pour que je m'identifie. Euh, ouais, t'es plus ah oui. de... Ça, ah, ouais. Il faut que tout le monde se réenregistre. Oui, chez, voilà, euh, donc tout, ah, tous, ouais. les, tous les nicknames euh, que tu pouvais pas avoir, tu peux les avoir maintenant, de toute façon, <rire> personne n'en veut. C'est ça, ils sont en fait, ils sont partis complètement de zéro. Euh, et ce qui est un petit peu un petit peu bizarre, on t'aurait aurait imaginé qui euh, qui qu prévoit genre une, une phase de migration ou, ou, ou un truc comme ça euh, pour euh, pour pour garder toutes ces données. Apparemment, ils l'ont ils l'ont pas fait. Alors ouais, après, ouais. est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est en réaction justement au, au, au gap entre Prino et Libera qui se qui se resserre en mode on, on veut pas on veut pas avoir ce moment où Libera nous, nous nous dépasse naturellement ou est-ce que c'est une autre euh, une autre raison ça je suis pas en mesure de, de pouvoir le dire mais euh... la, la, la vraie question c'est ils vont faire quoi de Freenode en fait parce que eh ben bah, ok il y a eu un mouvement puis ça a rangé pour euh, juste take over les channels donc les gens ont encore moins envie d'y aller puis là ils kickent tout le monde en fait genre ils, ils ont kick euh, IRC Cloud qui était ouais. une des méthodes principales d'accès à IRC pour les gens qui n'ont pas un, la ligne de commande ou un client local c'est un réseau de chat qui sont en train de s'assurer que plus personne n'y aille. Qu'est-ce qu'ils veulent faire des DRC Ils veulent faire des botnets ou... <rire> Qu'est-ce qui les motive derrière à repartir de zéro C'est quand même surprenant comme choix. Ouais, ça, c'est une... une excellente question. Ouais. Euh... Après, ouais, enfin, ouais, je... je pense que ouais, le, 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 le K-Line, donc le, le ban d'IRC Cloud, c'est vraiment une décision qui est, qui est bizarre. Après, je pense qu'il y, y a eu une énorme... Il y a eu une énorme vague de, de spam sur Freenode dans les dernières semaines. Euh, on, y a, on, a été, on en a été un peu, un peu victime avec, avec Matrix parce que du coup, euh, il y a beaucoup de, de salons de Freenode qui sont bridgés sur, sur Matrix euh, ou, et qui du coup, à ce moment-là, étaient encore bridgés sur Freenode. Euh, et, et, et du coup, on a... Euh, enfin, et, du coup, avec des, des, utilisateurs, enfin, des, des, des bots hein, qui... Qui se, qui, qui se ramenait dans les, dans, dans les channels IRC et qui allait, et qui allait spammer du, euh, des, des messages antisémites en, 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 signant, euh, en signant Libera, ce qui évidemment était, était, était totalement faux. Mais euh, ça, je, me, je me dis que peut-être que s'ils si, si ont identifié que. Après, là, c'est que de la conjecture, c'est que de la supposition. Mmh. Ouais, du, du spam, du ouais, spam sur Freenode, il y, y en a toujours eu. Oui, après, après, là, après là, c'était une, une vague. Enfin. Et des avoir... trucs encore pires. Hein, euh... Oui. Oui. Ah non, mais ça, oui, clairement. Mais après, euh, enfin, pour avoir euh, vu quelques, quelques, quelques vagues de spam passer sur, sur Freenode via nos, via nos, bridge, nos, nos salons, ouais. euh, le salon Bridget, euh, celle-là était quand même particulièrement. Euh, enfin, était, était pas forcément la plus violente, mais une des, une des, plus, une des plus actives, on va dire. Hmm. Euh, Surtout si en plus. Euh... Peut-être que. Euh, le nouveau staff s'est juste dit on va on va on va éliminer des solutions qui permettraient de d'automatiser du d'automatiser des trucs enfin d'automatiser mmh. l'IRC, j'en sais rien mais c'est 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 vrai que c'est c'est une, une solution en tout cas un peu un peu radicale on va dire de de, de quelle a une IRC cloud Mmh. Ouais, je pense qu'on verra où ça va. En tout cas, pour le moment, c'est pas drôle parce que ça casse un peu l'intérêt de Is Free Not Dead Yet. 
Oui. Bah ouais. Qui avant euh, nous permettait d'avoir un peu de suspense, etc. Et là, vu que la courbe free note vient de tomber, vu qu'il n'y a plus aucune donnée qui est, qui est récupérée. Euh, vu que de toute façon il n'y a plus personne dessus donc euh, enfin plus personne <rire> en tout cas créer, plus personne d'enregistrer ou de voilà ça, ça casse un peu le, le suspense c'est dommage bon, peut-être que c'était le but aussi peut-être euh, je vous propose que il y a un truc que j'aime ouais. bien par contre euh, une petite taquette sur, le, sur la, la page is free not dead yet c'est que sur le nombre d'utilisateurs tu vois euh, chat.freenode.net qui est en train de descendre ok mm -hmm. T'as Libera qui est en train de monter et t'as OFTC qui reste plat. <rire> Genre, juste pour dire, non, non, il n'y a personne qui vient chez vous. <rire> non, je pense, je pense que... Wow, je pense ils ont qu ils quand même 20 000 users. Hein. Ouais, je pense, pense, pense qu'ils qu faisaient ça plus pour avoir une, une baseline de, mm. pour comparaison de à quoi ressemble un, un, un réseau IRC, un minimum populaire normal. Oui, c'est très actif, hein, OFTC. Hein, ouais. euh... Je trouvais juste la comparaison là-dedans, oui, oui, oui. genre <rire> là c'est flat. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment la baston, tu sais, avec le, le, le petit lapin qui passe à côté là derrière. Ouais, enfin, bah, ça, me... <rire> ça, 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 ça me rappelle, alors là je fais, je fais complètement du sujet, mais ça me rappelle l'histoire des Lopez il y a quelques années avec le troisième Lopez qui, qui avait rien à voir et qui, se, et qui essaye de, de se ramener dans la baston. Hein. <rire> <rire> c'est complètement ça. Ouais, ça. Je pense aussi à, 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 au fameux ours qui fait du, qui fait du moonwalk. Là. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo où il faut suivre un ballon des yeux ah oui. et que pendant que tu suis le ballon ah des oui. yeux, tu as un ours qui fait du moonwalk et que tu n'as pas vu parce que tu ah regardais le ballon. Oui. Parce, que, parce que tu regardais le ballon. <rire> il y a ce petit côté, genre moi je vis ma vie. Ouais, c'est ça. Mais mmh. c'est marrant parce qu'il gagne. Ah ouais. On s'attendrait que comme il y a les deux qui... Ouais. Bah, en fait, c'est des gens qui migraient le réseau de leur projet, euh, leur truc vers... Libera qui est le truc qui prenait de, 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 oui, ça. du momentum à ce moment-là. Voilà, bon. euh, je vous invite euh, à quitter, enfin, je vous invite, euh, en termes de sujet, hein, à quitter IRC pour <rire> plonger dans le futur, euh, si j'ose dire, euh, avec euh, Matrix et euh, notamment ouais. on a un lien qui va nous permettre d'introduire un peu Matrix euh, pour nos éditeurs et nos auditrices, euh, qui explique euh, à quel point le, la, le le, le mes la messagerie chiffrée avec Matrix est pas mal utilisée par les gouvernements et euh, tout ce qui est espionnage. Ouais, du coup, donc du coup, ouais, j'avais, j'ai, proposé ce lien. Donc déjà d'une part parce que c'est, c'est plutôt cool de voir un projet sur lequel tu bosses euh, qui, est, euh, qui a son article dans Wired, forcément. Mmh. C'est euh, classe. Mais, euh, mais ouais aussi. Euh, euh, donc ouais, pour, euh, ça fait une petite, euh, il, a, il est assez court. Du coup, ça fait une assez une, une introduction à. Matrix assez sympathique. Euh, donc Matrix pour les pour les gens qui ne qui ne connaissent absolument pas, c'est une euh, c'est un, un protocole ouvert de communication euh, décentralisé, fédéré, chiffré, euh, enfin chiffré de bout en bout, euh, qui qui est principalement utilisé aujourd'hui pour 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 du chat, mais qui pourrait être euh, enfin concrètement c'est juste du, euh, du du JSON synchronisé entre entre plusieurs serveurs. Euh, et euh, et un, une, un des cas d'utilisation qu'on a euh, qu'on voit pas mal, c'est euh, au niveau des gouvernements, alors pas que aussi uni gouvernements, universités, euh, grosses entreprises qui ont des, 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 des structures assez similaires dans le sens où ce qui est intéressant pour, euh, pour ce genre de, de structure, c'est euh, d'avoir un, une plateforme, euh, une plateforme interne donc sur laquelle ils ont une, une souveraineté au niveau des au niveau des données au niveau des au niveau du, du trafic euh, qui euh, qui permet euh, enfin qui, qui est décentralisé et enfin décentralisé et fédéré ce qui veut dire que n'importe quel ministère ou n'importe quel département de l'université ou, ou quoi que ce soit peut avoir sa, son propre serveur qui est configuré de la façon de la façon qu'ils veulent euh, qui a les, les règles qu'ils veulent, euh, les systèmes d'authentification qu'ils veulent, euh, mais euh, sans pour autant perdre la capacité de discuter avec l'ensemble de, de, de l'organisation. Et euh, du coup, un des, un des exemples qui est donné ici, c'est le, euh, le, le gouvernement français. Donc, on bosse avec eux depuis, euh, depuis 2017-2018. Euh, okay. Je me souviens. Je ne me souviens plus exactement de quand l'info est tombée, je crois que c'est euh, mi-2018. Euh, et euh, donc, avec eux, on développe une plateforme qui, qui s'appelle CHAP, donc qui, est, euh, le, qui, qui, qui 
dont le but est à terme d'être la messagerie instantanée du, de l'administration française. Euh, donc ce qui est plutôt sympa parce que l'administration française c'est je crois 5 ou 6 millions de, de, de fonctionnaires euh, et, euh, et du coup on a pour l'instant on est, on est à l'état à l'étape de, euh, de de POC il euh, y a un, un il y a un appel à projet qui a été qui a été lancé qui est actuellement en cours d'étude pour 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 arriver sur une structure un petit peu plus un petit peu plus long terme euh, et, et et on voit vraiment que on a ces on a ces, ces ministères qui ont chacun leur qui ont chacun leur serveur matrix qui ont chacun ah bah tiens moi pour m'authentifier pour vérifier la validité de mes utilisateurs ou, ou je sais pas quoi d'autre qui veulent avoir ce, ces, ces, ces règles-là, d'autres qui veulent avoir ces règles-là. Et, euh, et, mais à côté, euh, à côté il, y a des, il y a toujours les utilisateurs sur ces serveurs qui peuvent quand même causer avec, euh, avec tout le monde de façon sécurisée aussi, parce que du coup, euh, le chiffrement de bout en bout qui est euh, euh, semi-optionnel, on va dire, dans, 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 dans Matrix euh, en règle générale, euh, et, et, activé, euh, et activé par défaut sur, sur Chap. Euh, donc, euh, donc ouais, non, c'est un projet assez, c'est un projet assez cool et on a vu des, des d'autres projets, d'autres projets du même style qui, qui sont lancés dans les, dans, dans les deux trois dernières années. Il y a le, euh, le, le gouvernement allemand qui a annoncé qu'il déployait euh, Matrix pour toute l'armée à l'échelle de l'armée allemande euh, et ainsi qu'à l'échelle de, ainsi qu'à l'échelle de deux, euh, de deux lenders, donc des <rire> régions, hein, on va dire ouais. ça. Euh, allemande, c'est un, un État fédéral, euh, et euh, qui, qui est euh, ce qui est assez ce qui est assez intéressant parce que je crois qu'avec je crois que ce deal là avec ces avec ces deux lenders c'est euh, le plus gros deal public euh, dans le dans le, dans le milieu des communications mmh. euh, en termes de en okay. termes de nombre d'utilisateurs j'ai plus le j'ai plus le chiffre en tête mais c'était quelque chose d'assez euh, d'assez énorme euh, et euh, et, mais on a aussi, enfin, mais Matrix n'est pas utilisé forcément que par des gouvernements, c'est aussi utilisé par des, euh, par euh, des entreprises à peu près toutes les, toutes les tailles, des universités comme on, comme on le disait. On a quelques, euh, quelques case studies euh, sur, euh, sur des universités un peu, euh, un peu partout dans le monde qui, qui utilisent Matrix. Et, euh, et d'ailleurs, il y a eu une, une étude il n'y a pas très longtemps dans les universités allemandes qui, euh, qui disait que Matrix était la, la solution l'une ou la solution je sais plus euh, la plus utilisée pour euh, dans les universités allemandes et aussi la solution ouais. pour ah bah, ça a le pris plus euh... ouais, voilà. en, et, en euh... termes de, de solution ça a pris un énorme ça, enfin, pris, ça, ça fait un énorme bon hein. ça, ça a ouais, très ça très bien pris, pris Matrix une, hein, comme... une énorme ampleur ouais. et puis même même juste en, 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 en regardant un petit peu plus en, en regardant un petit peu moins large juste à l'échelle de, de la communauté open source on a on a Mozilla qui utilise qui utilise Matrix on a KDE qui utilise Matrix on a plein de projets qui, qui utilisent Matrix, euh, que ce soit en, pour leur communauté. Donc Mozilla, par exemple, ils ont annoncé euh, l'année dernière, je crois, qu'ils fermaient euh, leur IRC euh, communautaire et qu'ils le remplaçaient par Matrix. Euh, et, euh, et ils ont... Euh, et, ou alors, il euh, y, y a d'autres organisations open source qui utilisent ça en, en, en interne. Je crois que, euh, que XWiki, euh, donc ils sont aussi ceux qui font CryptPad. Euh, utilise ça, euh, utilise, euh, utilise Matrix en interne. Je crois qu'il l'utilise aussi en externe pour, pour l'aspect communautaire. Euh, mais ouais, non, c'est un, un truc vraiment, vraiment intéressant et, et de voir tous les, tous, les projets, euh, tous les projets qui utilisent Matrix euh, aux quatre coins du monde. Euh, que ce soit, que ça soit, au, que ça soit pour, pour, du, pour, pour du chat ou pour autre, d'ailleurs, il y a un, un projet qui s'appelle Raiden Network, je crois, qui. Euh, euh, qui, qui fait de la... Alors, je ne sais plus exactement ce qu'ils font, euh, euh, mais c est, c est, c est, enfin, ça se base sur la, la blockchain Ethereum et, euh, et ils, utilisent, euh, ils utilisent Matrix, je crois que c'est pour du... C'est plus pour du stockage ou de la communication entre, entre services ou des trucs comme ça, euh, mais du coup, pour, un, pour une utilisation qui n'est pas, qui est, qui est pas vraiment de la, de la messagerie instantanée. Euh, donc, c'est ouais, plutôt intéressant de, de voir ce genre de l'usage s'est développé. Ouais, on, on réfléchit à utiliser ça aussi chez Clever Cloud pour, 
une raison très très simple, c'est qu'on utilise Slack comme énormément d'entreprises mmh. actuellement. Et Slack a été racheté par Salesforce, mmh. qui a racheté il y a 7-8 ans une mmh. petite entreprise qui s'appelle Heroku. <rire> Et le fait que notre moyen de communication quasiment principal quand même euh, appartiennent à un de nos concurrents ça, ah bah oui. ça, ça nous pose question euh, bon, après voilà. Salesforce ils n'ont pas l'air hyper hyper focus sur Heroku hein. euh, le truc a quand même pas mal vérité il ouais, y, a, y, a, y a pas mal de je crois que suite à, suite à euh, au rachat d'Heroku il y, y a aussi pas mal de, de staff senior qui s'est euh, qui s'est barré On, euh, je, je sais que même oui, nous, reste... euh, même nous, Element, on a fait, ouais, même nous, à Element, on a fait une ou deux, une ou deux embauches de staff senior ex Heroku et, et on en a eu pas mal dans le, dans le pipeline d'embauche à une époque. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais, il me semble que même les fondateurs, il n'y en a plus beaucoup hein, de, ouais. chez Heroku. Euh, bah, ils ont revendu le truc façon, ils sont partis euh, faire autre oui, chose. Oui, rachat, généralement, as, les premiers à partir, c'est souvent les fondateurs. Mmh. Mmh. Parce que Salesforce, c'est quand même spécialisé dans, dans tout ce qui est CRM. Ce pas les fondateurs qui sont les premiers à partir. Hein euh, notamment les, les dirigeants euh, tu, tu, tu leur mets euh, une, une clause alors tu vas rester 2-3 ans voilà mmh. et là après tu te tires avec ton argent ouais. mais euh, les, les, les seniors staff les gens qui sont là depuis longtemps souvent ils se, ils se barrent très très vite en fait. ouais, bah, je peux imaginer, ouais. parce que voilà bon, ils ont donné quoi. Bah, c'est aussi l'intérêt de se faire avance, euh... par un grand groupe comme ça c'est que derrière bah, tu as sécurisé un peu le futur du produit et toi tu peux remonter autre chose à côté ouais. oui, même si ou alors, ou alors... un peu hein. Ouais, et, puis, et puis aussi, toi, en termes, de, en termes de carrière, tu peux aussi monter dans une, dans une, grosse, dans une grosse boîte. Je sais qu'il euh, y, y a un, un, un pote euh, qui, qui était euh, euh, CTO ou Head of Engineering d'une du, startup à Londres qui se sont fait racheter par une, par une plus grosse boîte. Et du coup, maintenant, il est Head of Engineering de cette grosse boîte. Et du coup, forcément, c'est un, une évolution assez, assez intéressante en termes de carrière. Je vous propose qu'on avance un petit peu parce que on, on s'était dit qu'on tenterait de tenir une heure. Ça. <rire> <C 'est rire> <bien parti. rire> voilà. Euh, mais tout en restant dans, dans Matrix, euh, vous lancez les Spaces. Ça a l'air d'être ouais. des groupes, mais pas vraiment, mais quand même si. Ouais. Alors du coup, euh, donc euh, donc les Spaces. Donc en gros, il y a il y a quelques quelques années, on avait une fonctionnalité qui s'appelait les, les groupes ou les communautés euh, dans Matrix qui était un truc qui avait été fait un petit peu, un petit peu à l'arrache à un moment où, où, où Matrix avait euh, été dans une situation assez difficile en termes de, en termes de, de funding. Donc, euh, et, et c'était, euh, et, et shipper cette fonctionnalité, c'était un, euh, c'était une, euh, c'était une nécessité pour, pour assurer la survie du projet. Euh, mais du coup, c'était une fonctionnalité qui était, euh, qui était complètement bâclée, qui fonctionnait pas très bien, qui avait des bugs de partout. Euh, et, euh, et du coup, ça faisait un petit moment que euh, on, on voulait euh, refaire, repenser cette fonctionnalité d'une meilleure façon. Euh, donc, euh, et du coup, on, euh, du coup, on a, on a réussi à le faire. Donc, on a, on, on, ça faisait un petit moment qu'on qu parlait de le faire. On avait fait une, un talk là-dessus au, au First Dem 2000, 2021. Euh, et, euh, et du coup, cette fonctionnalité qui s'appelle Spaces. Donc, le le, le principe du coup c'est grosso modo ce, cette fonctionnalité là mais en mais en, en plus fonctionnel plus stable euh, alors pour l'instant il n'y a pas encore euh, on vient de lancer la bêta donc forcément il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités du de la de la de la, de la feature euh, précédente euh, mais du coup qui sera qui sera plus stable parce que ce euh, euh, sous le capot euh, en fait ça c'est une c'est c'est une, une fonctionnalité qui va utiliser des euh, des, des primitives déjà existantes dans, Matri dans Matrix. Donc dans Matrix, euh, tout, euh, donc comme je le disais, c'est juste des, des bouts de Matrix en soi à la base, c'est juste des, des bouts de JSON synchronisés entre entre quelques serveurs. Et généralement, ces, ces bouts de JSON sont synchronisés dans ce qu'on appelle des rooms. Euh, et donc du coup, c'est dans, dans un cas de communication, euh, enfin de, de messages instantanés, euh, ta room, ça va être ton, ça va être ton salon de discussion. Et puis chaque bout de JSON, ça va être un message. Euh, chaque, chaque événement à JSON, ça va être un, un message ou, ou une action ou, ou quoi que ce soit d'autre. Et, euh, et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a déjà une, on a déjà une, 
une structure euh, dans Matrix, une primitive dans Matrix pour pour faire de la pour 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 faire de la donnée décentralisée qui est bien, qui est robuste, etc. Et donc du coup, ce qu'on a ce qu'on ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le concept de room, on a rajouté du typage dessus. Et en fait, un, un, un space, c'est euh, ça va être juste un une, une room qui va être typée et et, euh, et affiché un peu un peu différemment et ce qui va ce qui va permettre beaucoup plus de pardon, beaucoup plus de de, de 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 stabilité au niveau enfin euh, de reliability j'ai oublié le mot français euh, qui euh, euh, au niveau de comment ça comment ton comment ton space s'organise dans un contexte dans un contexte décentralisé euh, euh, parce que du, parce que du coup bah, on, on, on utilise des trucs qui fonctionnent déjà euh, donc un space en gros, en gros qu'est-ce que c'est euh, conceptuellement c'est c'est juste un groupe de rooms et d'utilisateurs donc c'est euh, par exemple si on prend l'exemple de Discord par exemple vous avez les, les serveurs ou les guildes de Discord qui, euh, qui qui vont contenir qui vont contenir des channels qui vont contenir des utilisateurs que tu invites dans ton serveur Discord etc euh, bah le, le, un, un space c'est à peu près c'est à peu près la même chose Okay. Euh, où tu vas avoir ton, euh, tu vas avoir tes, tes, des, des rooms qui vont être qui, qui vont être dans qui, qui vont être organisés dans ton dans ton space euh, avec euh, avec possiblement un, un, une notion de hiérarchie aussi. Tu vas avoir des utilisateurs qui vont être invités dans ton space et euh, à terme, alors c'est c'est en, en, en cours euh, en cours d'implémentation ça je crois, euh, pouvoir penser des trucs du style euh, euh, tous les utilisateurs de, de ce space ont, euh, peuvent accéder à tel room, avoir en gros des, des ACL euh, au niveau des accès, mmh. dans, des accès au, au room en fonction des spaces, euh, avoir des, des, des settings potentiellement dans le futur de notifications par rapport au space. Par exemple, j'ai mon space boulot, j'ai mon space perso, je ne veux, veux pas être notifié pour, euh, dans le space boulot euh, euh, pour, euh, en, en dehors de mes heures de travail, ce genre de truc. Euh, et... Euh, et, et ouais, du coup, en gros, c'est à peu près, c'est à peu près ça. C'est euh, au niveau, au niveau, euh, au niveau UX, c'est assez inspiré des, des des serveurs Discord ou des ou des workspaces Slack, euh, mmh, ce, ce genre de ce genre de concept. Mais euh, et après ça, c'est mais mais ça va aussi du coup forcément en dehors du du cadre euh, du, du cadre de la messagerie instantanée. Il y a il y a pas longtemps, on a vu un, un projet et ça c'est c'est d'ailleurs le, le le lien suivant qui est euh, euh, quelqu'un dans la communauté qui a, qui a vu le, le concept de space et qui a dit bah tiens je vais pouvoir utiliser ça pour faire un blog et, euh, et faire un blog dont l'intégralité du backend c'est Matrix c'est à dire que tu as juste un, un front end avec du JavaScript qui va taper sur Matrix pour récupérer le contenu et euh, et, et du coup tu, euh, la façon dont il l'a fait c'est qu'il a créé un space pour son blog et euh, il a créé une room pour euh, pour chaque euh, pour chaque poste dans lequel du coup il y a le il y a le contenu je pense qu'il y a peut-être des qu'il y a peut-être des un, un, des commentaires également euh, ouais, dans son les... dans son article il explique que il envoie des messages alors déjà il réexplique quand même que Matrix finalement c'est un genre de base de données événementielle distribuée c'est ça si voilà qui, qui est basé essentiellement sur du JSON mm. et que voilà donc il regarde qu'est-ce qu'on peut mettre dans un message donc, tu peux mettre un titre dans un message, un, voilà, de, de l'info, etc. Tu as des dates. Et mmh. ouais, c'est assez marrant euh, parce que, du coup, chaque room, enfin, chaque article est une room avec certains messages. Euh, on peut modifier des messages, apparemment. Enfin, ouais. on peut envoyer des événements de modification de, de messages. Et donc, lui, il a fait tout un truc qui permet de récupérer le, la, la dernière version, entre guillemets, d'un mmh. message qui a un certain tag, etc. Et ensuite, bah, on peut se pointer pour euh, commenter en fait dans le commenter son article. On peut juste se pointer dans la room qui correspond à l'article ouais. sur son serveur Matrix. Ouais. Et, et, y a, et, et je pense qu'un un truc qui pourrait être l'étape suivante, c'est qu'il y a quelqu'un qui a il y a, a quelqu'un d'autre dans la communauté euh, qui a créé un truc. Alors, je crois que ça s'appelle euh, je crois que ça s'appelle Cactus Comment. Euh, et en gros, c'est un, un système de commentaires un petit peu à la à la discus que tu que du coup tu, tu, tu vas juste drop sur ton sur ton blog qui utilise Matrix et du coup qui va utiliser et qui va créer une, une room Matrix pour pour chaque article et dans et du coup tu vas pouvoir euh, euh, et, et du coup tu vas pouvoir renseigner euh, euh, tu vas pouvoir euh, enfin, envoyer un message dans cette room et ça va afficher ça va s'afficher en 
en, en commentaire. Et, et c'est ouais, un, un projet assez, assez intéressant. C'est assez cool de voir, de voir du coup de, de, des, 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 projets, des projets perso qui... Enfin, des projets, pas perso, mais des projets externes qui ne sont pas qui sont pas qui viennent pas de Matrix, qui viennent pas d'éléments, euh, qui euh, qui sont euh, qui sont du coup euh, pas en rapport, enfin pas sur un, un, une utilisation un message instantané. Après, c'est un peu le destin de toutes les plateformes de, de chat de, de, de servir d'infra à d'autres choses. Hein, euh, oui, c'est ça. Dire, le, le grand truc chez avec IRC, c'est bah, il y a au début il y a des bots, puis ça ça s'est fait genre les les chats où tu tu tu, tu, tu te connectais sur un channel et tu fais une commande et puis tu as quelqu'un qui t'envoie le, le dernier euh, ouais. manga à lire et des gens qui faisaient tourner des botnets entiers en fait où tu as tous les bots qui se connectaient dessus, puis tu tapes une commande et puis pouf, ça se tu as toutes les machines qui font un truc. Et on mmh. a ça dans Slack, on a ça dans Discord, on a ça enfin tout, toutes les ouais. plateformes finissent par enfin une fois que tu as un moyen de de, de balancer des messages à plein de choses en même temps, que de, de les stocker, etc., bah, tu as de quoi construire par-dessus, en fait. Exactement, ouais. Et puis surtout, Et... La, la, nature, la nature de Matrix, qui est vraiment, euh, tu envoies un, un blob de JSON euh, qui peut avoir n'importe quelle structure et ça va juste être, être stocké et répliqué, bah, du coup, ça s'applique particulièrement bien pour, pour ce genre de truc. Ouais, ouais, ça permet de construire une plateforme modulaire après, par la suite, où les gens peuvent implémenter ah. leurs propres besoins, quoi. C'est ça. On va faire la base de matrix en fait. On va faire nos sites. Euh... Ah, mais il y, 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 y a déjà, il déjà des, 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 des gens dans la communauté qui ont, euh, alors je sais plus en mode POC pour pour déconner, mais qui ont qu on créé des des, euh, des des layers de euh, des, des couches de de, ce, de base de données qui utilisent matrix pour euh, en tant que en tant que, que stockage. Ah, en même temps, le côté décentralisé, mmh. ça permet d'avoir plusieurs stockages différents. Ah, bah, de la, ouais, as, et puis tu as de la as de la réplication euh, as de la réplication gratuite. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, intéressant. Tu peux aller mettre ta donnée chez les autres. Euh, je vous invite à, à passer à la suite parce qu'on est officiellement à la moitié du temps qu'on s'est dit qu'on tiendrait. <rire> euh, petite, petite news hein, encore un peu euh, sociale, politique, on va dire. Euh, Huawei euh, met 8 millions dans Quant. Waouh. Voilà, je suis allé un peu regarder. Alors, c'est donc ils ont acheté 8 millions de obligations convertibles. Alors, j'ai dû aller taper euh, obligations convertibles dans Quant pour euh, savoir euh, à quoi ça correspondait parce que je suis pas le meilleur de, dans, dans trop ce, ce sujet-là. Mais en gros, une obligation, c'est une reconnaissance de dette pour, euh, pour faire simple de ce que j'ai compris. Une obligation convertible, c'est une reconnaissance de dette que tu peux convertir. Excusez-moi. Euh, pardon, pardon. <rire> Quelle idée d'être d'astreinte pendant qu'on fait un, un podcast. Euh, une obligation convertible, c'est une reconnaissance de dette qu'on peut convertir en euh, part de la boîte. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de conditions pour réussir à faire en sorte que ça arrive. Mais, euh, mais voilà, donc, bon, il y a plusieurs implications. Je pense que l'article qu'on a mis est très, très positif et je... je... Je pense que je les rejoins quand même un peu là-dessus, euh, la... que Quant puisse continuer d'exister parce qu'ils euh, ne sont pas forcément au top top de leur forme encore euh, euh, en termes de financiers. Et, euh, le... Et Huawei, bon, ce n'est pas un acteur américain, donc euh, ça change un petit peu des, des Américains qui mettent des sous dans les, dans les techs françaises et qui, et qui partent avec. Voilà, Je ne sais pas si vous, vous avez un avis là-dessus un Huawei, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent utiliser, vont utiliser Quant sur leur smartphone. Il faut noter qu'effectivement, un, un smartphone, il euh, faut bien que c'est un moyen de rechercher de l'info facilement et qu'ils ne pouvaient pas ship avec euh, du Google avec dessus. Google, bah ouais, forcément. Donc, ce n'est pas forcément étonnant qu'ils aillent sur ce, ce deal-là. Après, euh, bon, est-ce qu'on ramène encore le gros sujet de la souveraineté et de, tiens, on a un acteur qui n'est pas français ou européen qui investit dans Quant, qui était le fleuron de la tech française Bon, le sujet est là, on le pose là. Voilà. Après, c'est sûr que c'est une bonne chose pour, pour Quant de pouvoir continuer. À... Bah, là, c'est une grosse arrivée de fonds qui, ouais. qui arrive, donc ça va permettre d'avancer bah, plus solidement. Ouais. Bah... Oui, et puis de ce que dit l'article, ils font moins de pertes maintenant. Ce serait bien qu'à un moment, ils fassent du cash, mais bon. Et c'est encore la question de comment est-ce que tu monétises un, 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 euh, comment, un, un outil de recherche euh, gratuit, quoi. Enfin, gratuit. Pour le moment, gratuit. Ben, moi, ça, enfin, 
son Google avec la pub. Enfin, je, ça me rappelle un article. Euh, c'était, c'était, c'était des, des gens qui lançaient un service au Mexique. Je crois, oui, c'était Amazon. Amazon qui voulait lancer euh, son site au Mexique. Et mmh. il s'était posé la question, bah oui, mais on dépend beaucoup des pubs Google, etc. Si on essayait de faire le launch sans les pubs Google dans le moteur de recherche. Et ils ont lancé leur site sans ces pubs-là. Et en un an, il s'est quasiment rien passé. Jusqu'au moment où ils ont dit, bon, ok, on paie des Google Ads, et puis c'est parti. Et là, tout d'un coup, ça a explosé. Parce que c'est tellement, tellement efficace et, et cheap d'aller mettre des pubs sur les résultats de recherche c'est incontournable en fait et euh, bah peut-être qu'ils arriveront à cette solution là peut-être qu'ils trouveront autre chose mais euh, mmh. c est, c est, ça reste ça reste une méthode qui est efficace quoi voilà au moins c'est pas les américains <rire> Euh, en parlant d'Américains, non, rien à voir d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est toujours plutôt les Chinois d'ailleurs, qui font de l'IPv6 en, en masse, si je dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, petit point sur, euh, sur l'état d'IPv6, on est à 35%, c'est ça à peu près Oui, à peu près. Mondial, oui, 35% d'utilisation euh, d'après Google. Hum. Euh, eux, ils sortaient des stats sur vraiment le, le, le entièrement, et puis okay. par pays, ils ont des, des, des graphes qui sont pas hyper précis, mais il y en a un autre graphe par Akamai qui est un CDN euh, qui, est, qui gère beaucoup de très gros sites. Et en fait, tu vois bien que c'est différent par pays. Par exemple, le, le pays qui a le plus, la plus grande adoption, c'est l'Inde où on a 59,8% des connexions en IPv6. Impressionnant. Et en France, on est dans le top ouais. 10 quand ouais. même. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Plutôt ouais, pas mal. On a quand même 45%. Ouais. C'est vrai. Non, non ça, alors, oui, on a quand la Chine, on est à genre 23%, quoi. Parce que sous, probablement, la Chine, il y a beaucoup de, de vieux Windows, de choses comme ça qui font pas d'IPv6. Euh... Après, je pense, aussi que, je pense aussi que la Chine, c'est plus difficile de faire monter le pourcentage parce que forcément, il y a beaucoup plus de terminaux. Mm. De terminaux. Ouais. Ça parle. Sûrement. Bah, C'est-à-dire que le, le pourcentage est, on va dire, plus élevé que ce que j'aurais imaginé. Assez décevant, quand même. Mm. Mm. Et... C'est sûr qu'on aimerait avoir euh, le même type de graphe qu'il y avait eu quand euh, Let's Encrypt avait lancé, euh, enfin c'était lancé avec euh, du coup les graphes d'adoption de, euh, enfin les, les graphes d'adoption d'HTTPS euh, par les sites qui avaient. Euh... Mm -hmm. C'est-à-dire que il y a, enfin, euh, au final la, la question c'est qui paie pourquoi. C'est-à-dire que tu, tu changes ton certif, tu passes à du Let's Encrypt, c'est gratuit. Forcément, il y a eu une adoption de dingue. Bah ouais. La IPv6, bah, euh, t'aimerais bien ne plus payer une IPv4 parce qu'elle coûte extrêmement cher et qu'il y en a de moins en moins. Sauf que bah, si t'as cette adoption-là, euh, si tu vas être obligé. Et les, le truc, c'est que les fournisseurs d'accès, eux, bah, ils s'en foutent, ils mettent tout le monde derrière des, des gros nattes. Donc, euh, ne pas avoir beaucoup d'IPv4, finalement, c'est pas hyper, hyper grave pour eux. Enfin, ils, ont, ils sentent le souci quand même. C'est ça, il n'y a, euh... a, a, a pas une, y a pas une, une grosse motivation, euh, une grosse incentive pour, euh, pour, euh, pour switcher. Quoi. Et puis basculer ouais. sur de l'IPv6, ça demande quand même des contraintes infra euh, qui sont quand même conséquentes. Donc, euh... bah, de toute façon, tu ne peux pas faire une bascule, il faut avoir les deux. Oui, bah oui. Donc, <rire> donc, euh, ça. Quoi. <rire> donc ça pique un peu. Quoi. Ouais. Mais ça progresse, donc c'est plutôt ce qu'il faut retenir. Et ça va. Ce sera une bonne chose de basculer sur de l'IPv6 pour, euh, pour sortir de l'IPv4. Mmh. Mmh. Toujours en parlant euh, réseau, euh, petite news un petit peu marrante. Euh, <rire> en ce moment, la mode, c'est les NFT. Et donc, euh, l'idée, c'est de vendre tout et n'importe quoi à base de non-fungible token. C'est ça, le, si je ne me plante pas. Et euh, Tim Berners-Lee. Euh, a fait donc une, une, une NFT de son code un peu legacy euh, donc voilà de, le, le code du début du web donc euh, je, je sais pas ça a été vendu ou pas encore je n'ai pas suivi ou il le propose Parle juste euh, oui. ah il fait une, une comment on appelle ça euh, auction une enchère ouais c'est ça merci <rire> Euh, il fait une enchère euh, voilà, sur euh, le, le code du tout début de l'Internet, du web. Euh, voilà, donc si ça vous intéresse et que vous avez de l'argent, euh, vous pouvez euh, 
euh, faire euh, voilà jusqu'à ce qu'un type avec un chapeau en cuir et un, et un fouet vienne vous dire non ce code devrait être dans un musée mmh. euh, voilà voilà je sais pas si vous avez des choses à dire en plus là dessus euh... non mais c est, c est, c est, ça me rappelle un petit peu euh... Jack Dorsey qui avait fait la, qui est du coup CEO de Twitter actuellement et cofondateur aussi de Twitter qui avait fait la, la même chose avec son tout premier tweet euh, et c'était parti <rire> pour 2,9 millions de dollars ah ouais ouais Ouch. quand même pour un tweet ouais pour euh, le le le, le 20 e tweet de toute la plateforme apparemment ah oui j'imagine pas pour le premier Alors je dis ça juste parce que le l'ID le, du tweet est, est slash 20, mais ça veut pas. Mais je sais pas. Je suppose que ouais. ça veut dire que c'est 20. Ouais, bon, Peut-être que. Ouais, bref. Mais bon, quand même un des un des premiers tweets quoi. Oui voilà. Ça marche. Bah, si on n'a rien de plus à dire euh, là-dedans, je vous propose qu'on avance. Euh, Est-ce qu'on fait le sujet rigolo Oui, il est rigolo quand même. Moi, je trouve ça rigolo. Il est rigolo. Euh, c'est un lien de Geoffroy, si je dis pas de bêtises. Euh, sur euh, <rire> quelqu'un qui s'amuse à... Enfin, des gens qui s'amusent à, à tester de hacker des voitures autonomes en faisant vibrer leurs caméras. C'est ça C'est ça. En fait, euh, dans les caméras, il y a des, des algorithmes pour repérer les, les, les micro-mouvements, les vibrations, les choses comme ça, et adapter l'image. Et l'idée, c'est de, de faire vibrer la caméra avec euh, du son. Et en fait, euh, du coup, l'algo essaie de, de, de corriger l'image. Et en corrigeant, li, euh, qui est, enfin, en, en corrigeant les, les défauts qui étaient créés par ces vibrations, crée une des images, de, des, des, comment dire, des, des ombres de choses qui, euh, en fait, n'existaient pas. <rire> c'est quelque chose de, 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 de vraiment fondard comme technique, parce que euh, voilà, tu fais voir quelque chose à une caméra qui n'est qui, qui pas là. D'un point de vue sécuritaire, tu peux faire dévier les voitures de trajectoire. Ouais, et apparemment, tu peux même faire euh, disparaître quelque chose qui est là, plus ou moins. En tout cas, ne pas considérer que c'est euh, un objet physique euh, qui est devant toi et que, en fait, euh, et qu'en fait, encore la place pour avancer, alors que tu n'as pas forcément la place pour avancer. Ouais. Ouais, je sais bon, pas tout ça pour dire que comment ça se met en œuvre, ouais. euh, comment ça se met en œuvre, enfin, s'il faut être proximité ou pas du véhicule ou dans le véhicule. Mais... De... Mais bon, alors d'après les, les dessins de ils ont l'air d'être à l'extérieur hein. ouais. Ouais. Mmh. et euh, ouais, c'était positionné au bon endroit il y a endroit. probablement des limitations euh... enfin, c'est pas facile à faire ça, mais on finit toujours par trouver des moyens d'améliorer de... ce genre d'attaque hein. c'est ça, de rentabiliser on rappellera quand même euh, des choses où euh, c'était il y a c'était quoi C'était un laser qui envoyait. C'était utilisé un laser pour envoyer des commandes à Alexa ou un truc comme ça. Ou... Ah non, oui, c'était oui, pour repérer euh, ce que ce que le micro disait enfin, à distance et oui. ils finissaient par faire ouais, ça ouais. depuis l'immeuble à côté. Enfin. Ouais, je m'en souviens de ça. Ouais. Mmh. Oui, à travers deux vitres, etc. Enfin, ouais, c'était c'était impressionnant. Ouais. Et ouais, dans de, de la même euh, de la même façon, il y a eu pas mal de. Donc ouais, les, les voitures autonomes, c'est pas encore pour aujourd'hui. Enfin, entièrement autonome sur le trafic routier. Ouais. Voilà. Et de toute façon, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin parce qu'il <rire> y a aussi toutes les histoires de... Je ne sais pas si vous avez vu passer le camion euh, qui transportait des feux tricolores. Mmh. Et euh, que sur le... C'est un type qui avait filmé là, de... dans sa Tesla. Euh, sur son tableau de bord, euh, ça indique un peu les voitures, les voitures autour, etc. Et ça indiquait, des... Mais limite comme dans un jeu vidéo, des... <rire> des feux tricolores qui avançaient etc en permanence et qui, qui rattrapaient et en fait non c'est juste que le camion devant avait euh, c'était un pick-up avec trois euh, quatre euh, feux tricolores euh, temporaires là qui il devait emmener ça sur un chantier ou, ou un truc comme ça et euh, le, la voiture était persuadée qu'il y avait des feux de, devant elle quoi puis il y a le classique aussi du quand tu te balades avec un panneau stop sur l'épaule bon qui fait ça mais <rire> au bord d'une route <rire> ouais, bah, tu sais après, tu sais en, en retour de soirée euh... <rire> c'est ça il y a les, les voitures qui s'arrêtent tous les 10 mètres parce que tu avais juste un panneau stop qui se balade. Euh... <rire> Ou les blagues de Rémi Gaillard. <rire> ouais, mais voilà, c'est ouais. typiquement ce genre, de, ce genre de truc. Et on vous met aussi le lien du coup de Luc Julia, qui est euh, directeur technique, euh, si j'ai pas de bêtises, chez, euh, ou directeur de recherche, en tout cas, bref, chez euh, Renault, 
et qui explique un peu de pourquoi on n'en est pas encore là du tout. Et notamment, il reparle de cette histoire de panneaux stop et de trucs comme ça. C'est-à-dire que les voitures autonomes, ça pourrait fonctionner sur des, sur des circuits précis, mais euh, le fait d'avoir des humains et beaucoup d'incertitudes, comme ce qu'on a sur beaucoup de nos routes, les machines ne sont pas capables de, pour le moment en tout cas, ne euh, sont pas capables de décider si euh, ce type qui ne sait pas un panneau stop sur son t-shirt est vraiment un panneau stop ou <rire> et s'il faut s'arrêter ou si c'est juste faut pas en tenir compte parce que, parce que ça n'a rien à faire là quoi. parce que nous on est capable de faire mmh. Typiquement est-ce que c'est un policier parce qui que... tient un panneau stop ou est-ce que c'est un type euh, qui fait une blague <rire> C'est ça euh, Sur ce j'ai aucune transition pour ça <rire> <rire> vraiment aucune <rire> Je pense que je ne pourrais pas faire mieux que Laurent Doguin euh, en termes de transition, de toute façon. Il euh, y a Scala 3 qui est sorti il y a quelques... il euh, y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Ça fait déjà... Euh, Est-ce que quelqu'un a envie d'en en parler Ça fait déjà rien, plusieurs... Toi, tu mis à Scala récemment. Ouais. Ça fait déjà plusieurs ça, années Ça fait un mois, je crois. Je crois. travaille sur le sujet. Enfin, qu'ils ont commencé avec, euh, avec Doty à avancer sur le sujet de, de Scala. Donc, euh... donc ouais, ils avaient commencé par faire Doty à côté en tout cas, ils ont bossé pas mal sur des, de nouvelles fonctionnalités, notamment remplacer le, le compilateur. Parce que... ouais, Doty, en fait, c'est le nom de code du nouveau compilateur. C'est ça. Ce cas-là. Enfin, d'un nouveau compilateur. Euh, voilà. Et après, ils ont ajouté des fonctionnalités qu'ils ont testées pour. Euh, et qu'elle s'est devenue de Scala 3. Et c'est devenu Scala 3. Euh, bah, ce compilateur a l'air d'être assez efficace et surtout a l'air d'aider aussi à, à, sur les erreurs qu'on fait, euh, qu fait. Il va donner plus de précision. Mmh. Donc euh, déjà, d'un point enfin, de vue développeur, c'est une bonne chose parce que bah, on avait de temps en temps des erreurs Scala et on ne comprenait pas forcément d'où ça venait. Donc ça permet d'aller un, <rire> un peu plus loin. Grâce Merci à... les implicites. <rire> oui, bah, le premier problème du, <rire> du passage sur Scala, c'est quand même la, la compréhension de, du phénomène d'implicite. Il y avait plusieurs sujets mmh. sur les implicites puisque c'était utilisé pour plusieurs choses. Euh, par, exemple pour, euh, bah, par exemple, pour faire des, euh, des castes d'objets ou pour, euh, ou pour euh, utiliser des, réutiliser des fonctions avec des paramètres et des, et des conditions. Et de ce que j'ai cru comprendre, dans ce cas-là, 3, il va y avoir des nouveaux mots-clés qui vont permettre de différencier les différents usages de, de l'implicite. Ouais. En fait, il y a plusieurs... Euh, enfin, on va dire qu'il y a plusieurs choses euh, dans, dans le langage, parfois qu'on aime bien faire, euh, mettre des... Euh, faire de l'injection de dépendance... Euh, euh, faire des type class, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde les type class, je peux peut-être faire un, un petit rappel, mais l'idée c'est euh, tu définis ce qu'on appelle un trait ou une type class qui va four fournir des comment dire des fonctions, des, euh, une interface quoi, comme un peu comme une interface euh, en Java, et ensuite tu peux tu peux implémenter cette type class pour euh, un type donné. Euh, même si le type ne t'appartient pas et que la type class ne t'appartient pas. C'est-à-dire que là où en Java, euh, quand on fait une interface, si on veut faire une classe qui implémente cette interface, on est obligé de, de créer la classe et dès la création de la classe, au moment où on la compile, il faut qu'elle implémente l'interface. Avec euh, tout ce qui est type class, tu peux prendre un type qui vient d'une lib, tu, euh, tu peux prendre une, un trait, enfin une interface qui vient d'une autre lib et définir toi-même dans ton projet l'implémentation de ce trait, de cette interface pour ce type-là. C'est très très puissant parce que ça, ça permet dans ton code de, ensuite d'appeler une, une autre lib par exemple qui a besoin de cette interface-là mais avec euh, tes types à toi, etc. Donc c'est assez puissant. Et il y, y a plein de choses comme ça qui avant étaient euh, utilisées implicites. Juste il y avait un mot-clé implicite qui était utilisé pour tout. Et euh, en gros ça permettait avec implicite de mettre dans une grosse map globale des instances de certains types. Et quand il y a des fonctions qui avaient besoin d'un implicite de ce type-là, bah, prenez dans la map globale l'instance le, 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 qui existait. Et sauf que quand tu crées un implicite qui avait besoin d'autres implicites, etc., le compilateur ne, était incapable de te dire exactement lequel te manquait et tu te retrouves dans de la soupe d'implicite. Enfin, c'était l'enfer. Et en Scala 3, ils ont viré ce mot-clé, tout simplement, et ils ont pris tous les usages qui étaient utilisés, tout ce qui était type class, tout ce qui était euh, injection de dépendance, tous ces trucs-là, et ils ont mis des mots-clés spécifiques euh, pour chacun de ces usages. Et en fait, finalement, euh, tu... ils ont rendu les implicites explicites, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on peut... On a toujours des, des trucs implicites, euh, donc ça permet d'éviter parfois d'appeler une fonction avec 15 paramètres de plus, alors que 
c'est des paramètres qui sont des objets qui, qui traînent dans ton contexte parce que, parce que voilà. Et euh, mais la, la façon d'importer ces implicites qui s'appellent plus des implicites, qui s'appellent des, des given par exemple, euh, ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Ils ont tout basé sur état de classe. Alors ça, perso, je trouve que ça ressemble de plus en plus à du Rust <rire> en termes d'usage, euh, Scala 3, ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement. Et voilà. Et puis ils ont aussi euh, viré toutes les macros. Euh, ça, c'est pas un truc qu'on fait en général euh, au quotidien, mais il y a pas mal de libs qui apportaient des choses très intéressantes. Beaucoup euh, et euh, qui utilisaient très. Comment Coucou Circe et Jason. Et... Ouais, <rire> coucou, coucou, coucou Circe, qui utilisaient des macros. Et euh, sauf que les macros euh, jusqu'à ce qu'elle a deux, c'était pas très très propre. Ça a l'air, enfin, c'est un problème assez récurrent hein, les macros. Il me semble qu'en Rust aussi, ils ont changé pas mal euh, les macros. Enfin, ils ont mis du temps avant de mettre euh, des choses au point. Euh, si j'ai pas de bêtises, euh, Geoffroy. Que les macros, ça a mis un peu de temps à... et même encore, euh, c'est pas toujours. Euh... C'est encore un sujet. C'est un sujet politique les macros parce que. C'est un truc où euh, c'est là pour pallier à des manques qu'il y a dans le compilateur. Mmh. Donc, ça ne devrait pas être trop utilisé. Au fur et à mesure, le compilateur devrait euh, fournir de plus en plus de choses sans qu'on ait besoin de macros. Sauf qu'au fur et à mesure, les gens font de plus en plus de choses avec les macros et s'amusent bien, en fait. <rire> c'est ça. Parce que c est, c est, tu peux construire par-dessus ton langage, te faire tes DSL, etc. Donc, même si, d'un point de vue purement théorique, du langage, etc., tu n'as pas forcément envie... Que, que les gens fassent ça, c'est juste tellement pratique, tu peux pas, tu peux mmh. pas le virer en fait. Ben, et en Scala 3, en fait, ils ont décidé de, de refaire complètement ces, ces macros. Donc c'est tout le système de macros, donc il y a pas mal de choses qui disparaissent et il y a des choses qui restent, mais un peu différemment. Mmh. Et euh, voilà, donc beaucoup, beaucoup de changements. Ils ont eu l'intelligence d'amener Scala 2, donc avec les versions 2.13, euh, jusqu'à une interopérabilité avec Scala 3, c'est-à-dire que tu peux prendre un projet Scala 3 et utiliser des bibliothèques euh, en Scala 2.13 et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon, le truc, c'est que les libs les plus intéressantes utilisaient les macros de façon euh, abusive, <rire> ce qui posait aussi parfois des problèmes, hein, parce que quand tu fais du CIRC, euh, pour les gens à qui ça parle, c'était l'enfer euh, en termes de, de comprendre pourquoi le compilateur te sort cette erreur et, Je confirme. et de, parfois devoir aller lire le code de CIRC pour essayer de comprendre, euh, enfin bref. Mais il y a pas mal de choses, nous on utilise par exemple euh, des, des libs comme euh, Refined ou euh, Squants, qui permettent de, de, faire des, voilà, de raffiner des types, etc. Et en fait, je pense que la moitié du code de la lib Refine, qui est très très, euh, qui est très, très intéressante, hein, euh, va pouvoir euh, être jarté parce que euh, en Scala 3, il y a moyen de faire ça proprement en virant les tonnes de macros bizarres qu'ils ont, qu ont dû utiliser pour faire leur lib. Donc voilà, il faut attendre un petit peu que ces bibliothèques-là migrent <rire> pour avoir toutes les libs intéressantes. Euh, oui, de ce que j'ai lu, il y avait aussi des Scala améliorations sur, euh, sur les types euh, en Scala 3, notamment numérique, etc. Donc ça va permettre d'aller plus vite dans Refine. Euh... Factoring. Oui, en plus, oui. Ouais. Oui, tu peux définir un type, euh, le type 2. Oui. Tu peux dire que ma variable A est de type 2. Et en fait, bah, c'est un type entier qui vaut 2. C'est-à-dire que si tu fais A égale 3, bah, ça va te, plan te taper une erreur de compilation. Donc, euh, il ouais, y aura plus de choses qui seront possibles et envisageables. Après, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que effectivement, les libres peuvent parler entre Scala 2.13 et Scala 3. Mais on ne peut pas avoir la même librairie en Scala 2.13 et en Scala 3 dans un projet. Voilà, c'est la seule petite incompatibilité qu'il y a. En tout cas, c'est top de voir déjà une intercompatibilité entre 2.13 et 2.13 et de ce qu'il y a 3 et de pouvoir faire la migration. C'est vrai que sinon... Sinon, ça donne Python 2.7 et Python voilà, 3.5. Voilà. Okay. Je sais pas si... Tu, tu fais un peu ce qu'elle a, toi, Brendan euh, Pas du tout. C'est pas du tout ton... Non, pas, pas du tout. Tant mieux. Bah, si tu veux t'y mettre, euh, Scala 3 est, est vraiment très très bien. <rire> ouais, ce serait le bon moment. Ouais. J'y jetterai peut-être mmh. un petit coup d'œil. Hein. Ouais, en, en, en lisant le, le, book, euh, le, le book Scala 3, il y a quand même pas mal de. Il y a quand même énormément de, de choses. Euh, enfin, où je me suis dit, ah, enfin quoi. Enfin, quasiment toutes les deux lignes, j'étais. Ah, trop bien. Ah, enfin. <rire> tous, les, tous les pain points euh, qui étaient notamment liés aux implicites hein, parce qu'il y en avait quand même partout 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 et au macro euh, et au macro euh, ont été quand même vraiment nettoyés et à chaque fois que je lisais dans les nouveautés j'étais ah trop bien <rire> voilà, en tant que développeur euh, voilà, voilà. quand on débute avec ce cas là les implicites et les macros c'est quelque chose de 
en plus de changer de paradigme de, et de passer sur du fonctionnel, font que ouais, ça va être top déjà de pouvoir se concentrer sur le fonctionnel et éliminer un peu le côté implicite et, et les macros qui, bah, mine de rien, on passe du temps à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une petite erreur et, et au final, c'était pas les bons implicites au bon endroit. Et au final, on finit par déclarer des implicites explicites <rire> dans son propre code social. Ouais, 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 J'en ai fait beaucoup, ouais. Où tu réexplicites un peu tout ça parce que finalement euh, le compilateur n'arrive plus à s'en sortir. Exactement. Euh... Ouh là 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 là, on est à 55 minutes. Large. Ça Moi, passe large. Ça s'est pour lui. Alors là, je pense que... Ça s'est cramé. Bon, allez, on se dit 1h15. Non plus. Bon. Euh, mais il y a des... quelques nouveautés là. Grafana 8.0 est sorti. Ça, c'est un lien d'Aurélien. Tout à fait. Alors, euh, bah, là, le mois de juin arrive, donc euh, Grafana a organisé ce qu'on appelle bah, ça, Grafana On. Donc, c'était la petite euh, présentation, et bah, tous les ans, une nouvelle version de Grafana arrive, et donc c'est la 8.0. Alors, ce n'est pas des changements révolutionnaires, mais c'est même une nouvelle version majeure. Il euh, y a eu plusieurs points assez intéressants qu'on va retrouver dans cette nouvelle version de, de Grafana. Euh, ils ont continué à travailler sur la vue time series, qui était déjà présent dans les dernières versions 7.5. Donc, il y a un refactoring de la vue de, de Graph qu'on avait déjà présente dans les autres versions de Grafana avec euh, toujours plus de paramètres, voilà, ce qui est un petit peu chiant des fois euh, pour s'y retrouver. Mais grand ajout de Grafana 8, il y a une barre de recherche dans les paramètres. Donc, on peut charger, par exemple, euh, si je veux changer l'unité, on tape unit, etc. Et donc, on va pouvoir euh, jouer comme ça et aller retrouver ces paramètres beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est cool. Ils ont ajouté notamment, euh, de ce que j'avais vu, de, on peut lisser différemment les courbes, euh, c'est-à-dire le modèle, etc. Enfin, il y a encore mmh. plein de choses à découvrir sur euh, comment est-ce qu'on va pouvoir graffer des graphes. Euh, ils ont revu un peu la façon dont on remplit les valeurs quand il y a des valeurs qui manquent, ce qui est quand même assez top. Avec des nouveaux opérateurs, euh, de, un peu plus optimisés, etc. Donc non, non, c'est assez, assez top sur cette petite euh, vue-là. Euh, surtout des nouvelles visualisations. Euh, maintenant, on a une visualisation qui permet de voir euh, l'évolution d'état de, 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 en fonction du temps. Ce qui est top parce que, par exemple, si on a un système qui est hoc, euh, ça bagote et, et KO, on va pouvoir avoir une, une vraie fresque avec un hoc vert, avec euh, juste voir les changements d'état. Donc ça, c'est top. C'est super pratique, ça. Genre, juste hier, on était en train de faire un truc comme ça <rire> pour euh, voir, euh, tiens, tel serveur est hop ou pas, et avec les notifs de l'échec. Donc ça, c'est génial. Ouais, Graphana David, effectivement, c'est arrivé, donc on a une vue. Donc ça prend et euh, des, des chaînes de caractères dans les données, dans les time series, mais aussi ça peut gérer, par exemple, la construction d'état à partir de données numériques. C'est-à-dire qu'on peut dire que, par exemple, tant que les données sont inférieures à, je ne sais pas, un CPU, euh, enfin, de la RAM inférieure à 80%, on dit que c'est hoc, euh, si ça passe au-dessus de 80, euh, ça bagote, et si c'est au-dessus de 90, euh, mmh. c'est KO. Enfin, des choses comme ça. Mais, enfin, en tout cas, on peut construire ces états. Euh, donc, ça, c'est une nouvelle vue qui, qui arrive. Euh, ils ont refaire. On pourrait refaire, euh, on pourrait refaire euh, is free note des euh, avec Grafana en fait. Ah tout à fait, <rire> <rire> tout à fait. D'ailleurs c'est aujourd'hui euh, Grafana est très utilisé pour euh, pour faire ce genre de dashboard euh, et de les rendre accessibles. Il y en a un paquet sur euh, sur internet euh, qui sont disponibles. Euh... Non, il y a même, euh, je vois même, je vois même que sur euh, certains sur ta, certains événements caritatifs par exemple, tu as des des, des, des panels Grafana euh, publics où tu peux voir l'évolution des dons, des trucs comme ça. Euh, sur, euh, il y a un Grafana euh, du coup, euh, pendant, pendant l'événement. Bah, ça permet de, de vachement personnaliser son dashboard de Grafana. Euh, c'est et... quand même un des meilleurs... Euh, enfin, pour moi, c'est quand même un des meilleurs... Euh, si ce n'est le meilleur euh, outil de, de graph euh, en open source du marché. Aujourd'hui, je pense que oui. Et c'est pareil avec euh... Grafana... Avec les nouvelles versions de Grafana, plus on avance et plus je vois les, les features qui manquaient. Faire « Ah oui, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. <rire> » Et surtout, c'est « Ah oui, en plus, ils ont travaillé et ils sont allés plus loin que juste faire la feature, et, etc. Euh... » Surtout que ce n'est pas, pas que du, euh, des, afficher des dashboards, c'est que tu as, as de plus en plus un côté exploration de données. Euh, justement. Tout à fait. Parce que là, par exemple, nous, on l'utilise beaucoup avec des dashboards qui sont assez fixes, mais dans l'idée, tu peux aller très loin et genre, genre, tu, tu commences à... À, comment dire, à, à rassembler les données de la droite à gauche, euh, regarder différentes tailles, différentes échelles, machin, différentes unités. Tu, tu, peux, tu peux finalement aller, aller assez loin et ça, ça va être juste ce que tu as à côté navigateur, euh, ce que tu es en train de tester là et qui n'est pas des requêtes prédéfinies dans le back-end. Tout à fait. Et notamment, ils ont continué à travailler sur la vue, euh, bah, vue d'Explorer euh, qui permet d'explorer ces données, sur la vue des logs. Et là, ce qu'ils ont travaillé énormément, 
et enfin, il était temps, c'est sur, euh, enfin, sur la refonte de la partie alerting, pour notamment merger un mmh. peu la vue d'alerting avec aussi ce qui existait avec le euh, Prometheus, euh, avec l'alert manager de Prometheus. Et, euh, et là, il y a eu un gros, gros travail. Je crois que la présentation est mercredi soir, donc euh, aujourd'hui, euh, pour nous qui enregistrons. Euh, et donc, il y a une présentation ouais, ce soir dans la Graphanacon de, de l'alerting. Donc, je pense que ce sera disponible dans quelques, quelques jours. Euh, dans quelques jours. En, ensuite, ce qu'ils ont ajouté, moi, qui est une feature que je trouve super top dans Grafana, c'est qu'on peut définir un, un graphe comme une librairie. Et donc, si on a le même panel dans plusieurs dashboards, on va pouvoir maintenant le changer qu'à un seul endroit et avoir une librairie qui sera commune à tous ces dashboards de, de, dans son organisation, Grafana. Et ça, ça c'est bien. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que sinon, c'était chiant, c'était de mettre à jour le même graphe un peu partout de, de, quand on avait par exemple, des overviews, des graphes plus précis, etc. Bah, là, au moins, ça va avancer. Petite feature qui est sympa, c'est que maintenant, dans Grafana 8, on peut envoyer des données en streaming. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une base de données quelque part. On peut les envoyer directement sur le Grafana et c'est un, un point d'entrée streaming qui est activable. Donc, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, ça peut, être, ça peut être utile pour juste débugger, pour un... garder quelque chose. Et... Ou un dashboard dans un bureau à un moment ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ah, mais en fait, un petit script dans un coin qui doit envoyer un event. Euh... Non, c'est génial, ça, comme bah idée. Oui, si, par exemple, on veut juste débugger euh... enfin, quelque chose de précis qu'on n'avait jamais enregistré la donnée, bah, on peut le mettre et, mmh. et regarder ce qui se passe, etc. Donc, euh... Donc assez cool au niveau de... en termes des nouvelles features qui, qui arrivent. Euh... Qui arrivent. Okay, cool. Et je vois qu'ils lancent euh, des nouveaux projets aussi, genre la base de données qui va derrière le Grafana, et, tant qu'à faire. Exactement, <rire> donc ça c'est la deuxième partie sur Grafana. Euh, bah, Grafana continue à construire son écosystème autour de, bah, pas plus que la visualisation, mais tout le côté euh, outil sur du monitoring. Donc on va retrouver euh, notamment ben, le dashboard avec Grafana, mais aussi euh, le projet qui s'appelle Cortex, qui est une time series, donc, euh, Grafana travaille beaucoup avec euh, l'écosystème Prometheus qui est déjà existant. Donc, euh, Prometheus, c'est une base de série temporelle qui permet de stocker des données et de faire de la query et de faire de l'auto-discovery sur ces métriques. Le petit défaut de Prometheus, c'est que c'est un seul binaire. Donc, euh, en fait, on lance un binaire et puis on a, on a une seule instance euh, à un seul endroit. Mmh. On peut avoir hein, de la HA sur du Prometheus, etc. Mais on reste limité par les capacités d'un seul et même binaire. Et ils ont donc construit Cortex, qui est, bah, en gros, comment est-ce qu'on fait scaler du Prometheus. Donc, c'est une solution qu'ils ont développée, euh, qui est développée par Grafana, qui est open source, et, euh, et que, bien sûr, ils utilisent pour faire leur offre Grafana Enterprise. Et notamment, Cortex, on la retrouve aussi euh, sur Amazon, je pense, euh, sur AWS, on a des offres Cortex pour faire du stockage time series à grosse échelle. Euh, et donc là, on a, nous avons eu une petite, un petit retour d'expérience sur Cortex pour la Grafana Con par l'entreprise Robinhood, qui sont justement <rire> passés d'abord d'OpenTSDB à du Prometheus, et qui ont rencontré euh, bah, des limites de, de scaling avec Prometheus, euh, bah, dû au fait qu'ils n'avaient qu'un seul binaire, et qu'au bout d'un moment, ils avaient trop de données euh, que ce que pouvait supporter un seul Prometheus. Mmh. Ils ont choisi de se baser sur Cortex, car c'est standard avec les mêmes fonctionnalités de Prometheus, que ce soit sur de l'ingestion, et aussi sur de la query, donc c'est du PromQL mais c'est plusieurs microservices et ça offre donc plus de scaling euh, horizontal, etc. Et euh, le coût de performance en query était totalement acceptable. Ils ont utilisé un petit euh, agent qui s'est fait par Grafana pour la collecte et ils ont dû le paramétrer et le tuner pour que ça marche bien pour leur, euh, pour leur infrastructure. Avec Cortex, ils ont rencontré une, une seule limite euh, assez, assez forte, c'était le nombre de blocs créés parce qu'ils utilisent un seul tenant et donc, du coup, dans Cortex, les blocs de données que l'on crée, bah, la compaction pour, euh, est faite en fonction bah, des tenants et donc est optimisée si on a plein de tenants. Et là, donc, comme ils avaient un seul tenant, bah, ça ne compactait pas assez bien et assez vite et assez efficacement. Donc, c'est leur euh, principal issue qu'ils qu euh, qu sont en train d'adresser et ils sont en train d'essayer de migrer un Cortex avec un seul tenant vers du euh, multi-tenant notamment avec en, en faisant des, euh, des, des tenantes overtime, par exemple, etc. Donc pour euh, vraiment séparer les données, etc. Donc ça, c'est en cours chez eux. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant au niveau des chiffres qu'ils donnaient, c'est qu'ils avaient euh, presque, euh, presque un milliard de séries actives, il me semble, euh, avec 10 millions de, de samples par seconde 
et sur une rétention de données de à peu près 60 jours. Et ils envoyaient, chaque sample envoyait des données hein, toutes les 15, 15 secondes. Et, euh, donc c'est quand même assez impressionnant en termes d'échelle sur laquelle ils ont réussi à, à monter au niveau de, de, leur, de leur base de données Time Series. Et c'est basé sur du coup le projet open source Cortex. Mais euh, Grafana n'a pas fait que Cortex, qui est juste la partie dédiée Time Series. Ils ont aussi travaillé sur Loki, qui est un store de logs, qui est déjà open source depuis un petit moment et sur lequel ils ont fait euh, pas mal de présentations en... lors des différentes Grafana Con précédentes. Et là, cette année, c'était l'occasion de faire la release de l'outil qui s'appelle Tempo en version 1.0. Donc, de dire que Tempo est, euh, est prêt pour euh, de la production. Alors, Tempo, qu'est-ce que c'est C'est une solution distribuée open source pour faire du tracing, donc qui a été fait par l'entreprise Grafana. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que le tracing C'est ce qui permet de mieux voir et de, et de comprendre les requêtes qui sont faites dans un système ou une application pour notamment détecter des, des problèmes que l'on aurait, euh, bah, des échecs de requêtes euh, ou tout simplement des requêtes qui sont trop lentes, qui mettent trop de temps à s'exécuter. Euh, ce qu'on va surtout que ça, ça permet d'agréger en fait euh, généralement autour d'un ID commun euh, une série de requêtes. Par exemple, tu viens de faire une requête à un front-end des PI, puis derrière ça fait des requêtes partout dans tous les sens à 50 microservices ou même en interne dans, dans, dans un service ou dans une DB. En fait, le tracing, cet ID va se balader partout et tu vas pouvoir rassembler toutes ces requêtes-là et te faire des graphes de machin à appeler truc, là, il y a eu de la latence pour ça, etc. Là, tel appel a foiré et tout ça dans le contexte de cette requête-là. Exactement. C'est quelque chose d'hyper intéressant parce que tu peux vraiment regarder, tu as une requête qui, est, qui, a, qui a pété, bah, tu, tu sais tout de suite quels sont les systèmes qu'elle a affectés. Quoi. Effectivement, d'après, euh, il voilà, y a un standard hein, open télémétrique qui existe où on retrouve différents outils comme Jagger ou, ou du coup Tempo, euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stocker des données de type euh, trace, qu'ils vont stocker par exemple sur du S3 ou, ou, ou ailleurs, avec euh, un label qui va être un, un trace ID, et c'est dans lequel qu'on va retrouver tout, effectivement toutes les infos euh, de, 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 la, de la requête qui est faite, et donc par tous les systèmes par lesquels elle est passée. Donc à chaque fois, on va enregistrer en fait ce trace ID, euh, bah, par exemple si on a plusieurs microservices dans son premier microservice, dans son deuxième etc, ce qui permet vraiment de comprendre bah, le chemin qui a été fait par la requête utilisateur euh, ensuite une fois qu'on a des, euh, des traces ID on a chaque, en fait, chaque système on va l'appeler ça un span en fait. c'est chaque étape qu'on fait euh, dans un système de tracing donc Tempo euh, version 1.0, donc ça veut dire prod ready. En gros, ils ont ils l'ont rendu plus stable par rapport à la dernière Graphanacon. Ils ont fixé énormément de choses euh, et ils arrivent à atteindre des nouvelles euh, bah, des nouvelles valeurs en termes de, de nombre de spans qu'ils géraient, donc plus de 2 millions de spans et euh, presque 132 Tera de, de données. Euh... Ça va. Ouais, c'est assez... correct. Assez efficace. <rire> Et ils ajoutent quelques petites fonctionnalités, donc ils sont restés assez mesurés dans les nouvelles fonctionnalités. Euh, une sorte de trace discovery sur, basé toujours sur ce label trace ID, donc qui va permettre de générer des métriques depuis les traces. Euh, et notamment, ça va permettre aussi sur leur système de Loki, qui est le stockage de logs de Grafana, euh, d'accéder directement aux logs et de collecter des infos, et donc de pouvoir les afficher facilement, notamment dans Grafana. Ils ont rajouté une petite feature de, de sampling basé sur du tail, euh, ce qui permet de collecter en fait toutes les données des traces. Et une fois qu'on a collecté toutes les données des traces, on va pouvoir les réduire en appliquant euh, bah, certaines poli politiques définies par l'utilisateur. Et donc, ça va nous permettre de, bah, de sortir quelques informations intéressantes des, des données de, euh, de tracing. Et enfin, ils ont rajouté euh, la possibilité d'extraire des metrics depuis les spans, donc pas depuis les traces, mais aussi depuis les spans et donc de les collecter et de les exporter, donc par exemple des durées dans chacun des spans, va, le temps qu'on va passer, et de les exporter euh, au format euh, Prometheus, et donc dans une base de données comme Prometheus ou Cortex, ou n'importe quelle autre base de données compatible avec Prometheus. Euh, ce qui est... C'est voilà à peu près le tour que je vais faire. Ce qui est intéressant avec Grafana, c'est qu'ils sont en train de vraiment monter toute une gamme de produits, Cortex pour la base de données stockage, le Loki pour le stockage de logs, euh, le tracing avec Tempo, un agent avec euh, le Grafana Agent, bien sûr lui Grafana, et ils sont très très investis au sein de la communauté Prometheus. Donc ça fait vraiment un bel offre et de beaux outils sur, sur le segment monitoring. 
Euh, après, à voir comment Influx réagit, puisqu'il y a aussi leur, euh, leurs Influx mmh. Days qui arriveront euh, en octobre, 26 et 27 octobre. C'est un truc que vous utilisez euh, chez Matrix Ou parce que, enfin, Comme vous n'avez pas forcément Alors, de serveur on... central euh... <rire> on, bah, on, utilise, on utilise pas mal euh, Grafana quand même. Euh, donc, euh, donc dans, dans Matrix, en termes de, de l'écosystème, euh, tu as un, un serveur qui est, euh, qui est le serveur matrix.org, qui est celui sur lequel la plupart des utilisateurs euh, arrivent genre, quand tu utilises une... Euh, quand tu utilises par exemple Element, qui est un petit peu un, enfin, qui est le, mmh. qui est le, client, le client le plus populaire pour Matrix aujourd'hui, qui, euh, qui, euh, qui, qui du coup te, te, te redirige automatiquement sur Matrix.org, euh, ton, ton compte dessus il est créé sur Matrix.org. Euh, c'est un des plus gros serveurs, même si je crois que ce n'est pas, pas le plus gros serveur Matrix dans l'écosystème. Et du coup, on utilise forcément du Grafana pour, 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 le, pour, pour graffer ces Matrix. Euh, et à côté, donc il y a à éléments parce que du coup tu as la, la fondation matrix.org qui est la fondation euh, à but non lucratif qui, est, euh, qui existe pour, pour protéger matrix en tant que standard ouvert mm -hmm. euh, et, euh, et éléments qui est euh, la boîte euh, commerciale, l'entité commerciale créée à côté mm -hmm. par les fondateurs de matrix pour euh, créer des, des, des use cases commerciaux par dessus matrix et aussi pour, pour, embaucher, des, pour embaucher une majeure partie de la core team euh, on, un, des, un des services qu'on a c'est un, un, un service qu'on appelle EMS donc euh, Element Matrix Services euh, qui en gros euh, bah, c'est de l'hébergement en gros tu, euh, tu, tu nous payes et on, te, et, on te, et on héberge ton serveur et on héberge et on maintient ton, ton serveur Matrix donc on a aussi du, du Grafana pour, euh, pour, pour monitorer tout ça et évidemment on a d'autres on a quelques autres trucs euh, qui, tournent, qui tournent en interne qui, euh, qui, qui ont aussi besoin de monitoring. Donc, ouais, on a, on a pas mal d'utilisation de, de, de Grafana, notamment principalement avec du Prometheus. Du Prometheus, ouais, classique. <rire> voilà. <rire> classique, efficace. C'est simple à installer. Surtout, c'est ça qu'on pense qu'il faut ouais. retenir. Prometheus, c'est un binaire, ça démarre facilement. Grafana, oui, c'est assez ça. facile de démarrer, d'installer. De, bah, bah, du coup, forcément. Ouais, mais. Euh... Mais, mais je, je trouve, euh, je, je, je connaissais pas du coup euh, Tempo, je trouve c'est assez intéressant parce qu'on utilise, euh, alors on n'utilise pas forcément ça en, trop en, en production, mais de temps en temps on, pour, des, pour débugger certains, cer certains, certains, certains soucis, etc., on utilise des, des solutions comme euh, Jaeger pour, pour faire de, euh, du, du tracing. Donc ça peut être intéressant d'avoir, euh, ça peut être intéressant de, de bouger vers quelque chose qui est plus, plus intégré dans une solution qu'on utilise déjà en production. Hello. Euh, passons à la suite. Rien à ajouter sur, euh, sur Grafana. Parfait. Non. Euh, Java 17. Bon, J'ai aucune, aucune transition. <rire> <rire> Désolé. Euh, Java 17, ça c'était encore un lien d'Aurélien, je crois, qui avait regardé un peu ce qu'il y avait euh, oui, tout à fait. dans cette LTS. Tout à fait. Bah, C'est la... En fait, la fin des nouvelles features pour Java 17 depuis le 10 juin. Donc maintenant, ils sont entrés dans une phase de stabilisation et de, et de bug fix pour une release euh, début septembre. Euh, Java 17, ce sera une nouvelle LTS Java. Donc c'est intéressant de savoir un peu ce qui va, ce qui va changer. Euh, moi, ce qui m'a surtout marqué mon attention, c'est euh, l'amélioration de la partie de génération des nombres aléatoires en Java. Donc ça, c'est assez, assez chouette. Il euh, y a une nouvelle classe d'algorithmes qui permet de, notamment basée sur LXM, euh, donc ça, ça va rajouter des possibilités. Euh, ils ont rajouté, oui, quelques langages, donc AlixM et, euh, et d'autres euh, qui sont déjà utilisés dans d'autres langages euh, existants. Et surtout, ça va nous permettre aussi dans Java 17 de mieux gérer l'utilisation de plusieurs euh, algorithmes de, euh, qui permettent de rendre des nombres aléatoires dans une même application. Ce que je trouve quand même intéressant, toujours, parce que c'est toujours complexe d'avoir de, de l'aléatoire euh, dans une application. Donc. C'est clair. Donc voilà. On peut le faire à la Debian sinon. <rire> on retourne. Hein, on se pose plus de questions. Ils vont porter euh, le JDK sur euh, les nouvelles archives Mac OS. Donc évidemment, ça va être euh, c'est bah, intéressant pour, euh, pour, 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 les, pour, ce, pour ces ordinateurs-là. Euh, pour les M1. Oui, tout à fait. Pour les ordinateurs de Mac. C'est ça. <rire> Ils ont décidé de supprimer euh, les compilateurs AOT et GUT. Donc, c'est les compilateurs Graal 
car ils sont peu utilisés et s'avèrent coûteux à maintenir. En tout cas, c'est ce okay. la décision qui a été faite par qui a été faite pour euh, le JDK17. Et ils vont ajouter deux nouveaux. Ils vont remplacer ça, euh, parce que tu dis c'est c'est utilisé pour, euh, pour Graal VM, tu veux dire euh, bah, C'est le computer pour Graal, après je sais pas si... Ouais. Je sais pas ce qui est prévu après. Hmm. D'accord. Bon. En tout cas, j'ai pas vu d'informations euh, qui, ont, qui ont circulé d'autres que fait qu'ils allaient supprimer ça. Ok. Dans un prochain épisode, on, on regardera les, ouais, les effets de ça. Fait. <rire> Ce sera l'occasion de, de, de reparler. Et ils ajoutent mmh. deux nouvelles API expérimentales. Euh, API Foreigner Links et les Foreign Memory Access. Euh, ainsi qu'une API Vector aussi en plus, qui va permettre d'améliorer notamment les captures, calculs vectoriels euh, en compilant lui au runtime pour utiliser les optimisations, optimisations CPU. Euh, de l'architecture sur laquelle on, on lance la JVM. Donc voilà à peu près pour les... Oui, je, ouais. je viens de voir Foreign Memory Access permet à des softs Java d'accéder à la mémoire en dehors du tas de la JVM. D'aller gérer la, de la mémoire en dehors de ce qui est géré par la JVM. C'est la Six Search qui va être content. Hein. <rire> <rire> tout, tout ce qui est JNI et tout ça, ça a toujours été des pain points de façon Java, donc... Euh... Mm. S'ils si oui, essaient de nouvelles choses, c'est intéressant. Quoi. Mmh. Tout à fait. Et Foreign Linker, c'est euh, pour fournir un meilleur accès au, au code natif. Enfin, au... Oui, c'est ça, bah, au GNI et tout, justement. Ouais. Au, enfin, au fait de pouvoir se link avec d'autres trucs. C'est ça. Oh, ça va être pas mal, ça va être marrant, ça. Bah, c'est vrai que c'était devenu un peu plus. Euh, un, peu plus un peu moins facile de, de faire ça avec les. Une nouvelle version de Java, et là, c'est vrai que c'est un petit. Euh, à fournir une façon plus propre de le faire. Quoi. Ouais. Donc voilà. Ça marche. Autre chose à, à ajouter sur Java 17 À votre avis, dans combien d'années <rire> les gens vont. En vrai, vu que c'est une LTS, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont faire l'effort de, euh, de migrer dessus. Parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bloqués en Java 11. Ben... Et 8 même. Oui, c'est surtout 8. Et, voir, et 8, oui, et 8, et ouais. et 8 que je, et 11. Ce que je vois avec Java 17, c'est que c'est quand même offrir une sorte de compromis avec euh, les API Foreign Linker mmh. et Foreign Memory Access pour que des, des applications soient migrées de, de Java 8 à, à Java 17. Euh, Peut-être même de terminer certains projets aussi qui sont restés en Java 8. Hein. Mmh. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est clair. Très bien. Euh, on avait des petits sujets CPU apportés par euh, Geoffroy. Yep. Euh, le premier, ça nous parlait de Google qui euh, utilise du machine learning pour faire le, le floor plan de, son, de, de, de certains de ses processeurs. Donc, euh, quand on définit un processeur, on dit, voilà, je veux un composant qui fait tel type de calcul, etc. etc. Je veux, veux qu'ils soient connectés entre eux. OK. Mais après, il faut vraiment trouver comment mmh. tu mets ça sur ta puce, physiquement, mmh, euh, quel composant Tetris, est près quoi. de quel autre. <rire> ah, pardon Il faut faire du Tetris. C'est ça, c'est faire du Tetris, avec le problème que si euh, tu as des composants qui doivent se causer, mais qui sont loin l'un de l'autre, eh ben, ça va faire de la latence, ça va faire aussi euh, bah, des, du courant qui passe dans un circuit, donc de la résistance, donc ça chauffe. Donc, en fait, tu veux que tout soit prêt les uns des autres et que ce soit bien optimisé là-dessus. Et jusque-là, c'était un travail d'être humain et euh, ça prend beaucoup de temps. C'est pas facile comme job. Et ils se sont rendus compte que bah, ils ont testé des algorithmes machine learning pour faire ce genre de, de design, quitte après à le revérifier par un humain. Enfin, mmh. de toute façon, toujours, parce que tu, tu, tu lâches pas ton truc dans, dans la fabrication sans l'avoir vérifié. Mais euh, apparemment, ils arrivent à avoir de bons résultats, y compris... Euh, y compris des, enfin des, des designs qui ressemblent vraiment à rien, mais qui en fait se retrouvent être assez efficaces. Donc, euh, <rire> je trouve ça pas mal. Ça. Que quand tu commences à laisser les machines faire des trucs, euh, tu te retrouves avec des choses, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais voilà. ça marche. <rire> C'est un, un peu le souci, genre, tu ne sais pas pourquoi. Et le lien d'après, du coup, qui est aussi sur les processeurs, euh, celui-là, c'est euh, un auteur qui m'a envoyé ça la, suite à la semaine dernière, euh, 
Enigma de son petit pseudonyme, euh, parce qu'on parlait de, des processeurs de TSMC qui disaient qu'ils avaient fait des processeurs avec une longueur de porte de 1 nanomètre. Et en fait, bah, le problème, c'est que le... prendre la, la taille de porte de, de transistor et s'en servir pour évaluer euh, finalement la performance qu'on a, les capacités qu'on a, c'est plus une bonne idée parce que euh, déjà rien que d'un fabricant à un autre, c'est pas c'est pas forcément correspondant. Ce qu'il disait mmh. par exemple, c'est que en, en 10 nanomètres chez Intel, euh, c'est équivalent à du 7 nanomètres chez TSMC. D'accord. Donc voilà. Et euh, notamment, euh, ça peut être chez chez Intel ou la taille de porte euh, par rapport à un autre, euh, une autre métrique sur les, sur les transistors a pu bouger. Donc, en fait, des performances qu'on pouvait avoir, ça pouvait faire du fois deux dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Et ce n'est pas une bonne idée de, de, de se concentrer juste sur la taille de porte. Et finalement, il y a un appel à avoir des métriques euh, qui sont plus sur la densité de transistors. C'est-à-dire, au-delà de juste la taille du transistor lui-même, de, de comment est-ce qu'on arrive à les arranger entre eux, comment est-ce qu'ils arrivent à s'assembler pour euh, obtenir des, des, des fonctionnalités équivalentes. Donc c'est intéressant de voir bouger parce que effectivement il y a eu énormément d'innovations de, depuis. Enfin, on parlait de la, de la loi de Moore des transistors qui sont de plus en plus petits, mais en fait depuis il y a eu énormément d'innovations sur euh, comment tu organises tes processeurs, comment tu t'arranges pour qu'ils consomment moins, qui il chauffe moins, etc. Et bah, c'est pas, enfin, on se concentre assez peu là-dessus euh, parce que de vue de l'extérieur, c'était très très simple. C'est euh, les processeurs sont plus petits, ouais super, ils sont devenus plus rapides. Ok, bon, on n'a pas besoin de réfléchir plus. Bah maintenant, euh, ouais, bah effectivement, le, la taille en nanomètres, c'est un, principalement un, un gimmick marketing. Mmh. On peut aller plus loin pour, pour y réfléchir. Donc euh, voilà, c'est c'est intéressant à garder en tête. Effectivement. Et euh, pour finir, euh, avant d'écouter la musique de notre invité, euh, bah en parlant justement déjà un petit peu de, de son, ça nous fait une pré-transition euh, pré pour la musique. Il euh, y a quelqu'un qui s'est amusé à euh, faire un convertisseur <rire> de son qui sort d'une cassette sur laquelle il y avait un vieux jeu vidéo euh, d'il y, y a 30 ans et euh, pouvoir émuler ce jeu-là dans le navigateur, si je ne dis pas de bêtises. Encore ça. un lien en de fait, Geoffroy, si je ne dis pas de bêtises. C'est que ouais, sur, sur les machines de chez... Alors là, ils sont compatibles avec Accorn Electron et BBC Micro. Euh, donc, ils sont des, des vieilles, vieilles machines. Le BBC Micro, c'est une machine qui a eu mais, énormément d'impact au Royaume-Uni. Euh, et euh, voilà. Donc, les cassettes... si on parle d'un temps où, oui, les jeux vidéo était mis sur des cassettes audio, euh, celle, euh, vous savez, les mêmes cassettes audio que celles qu'on voit dans euh, Stranger Things, là, <rire> pour, pour mettre dans le baladeur. Là. Et, euh, et en fait, on mettait la cassette audio dans la machine et euh, le, le jeu était lu directement depuis la bande magnétique. Voilà. Et, ça, et en même encore maintenant, en fait, euh, le stockage sur bande magnétique reste un moyen assez compact et euh, assez stable pour garder de la donnée sur le long terme. C'est juste que bah, euh, c'est un peu lourd et donc... Euh, si tu peut stocker plein de données dedans, mais après, il faut que tu ailles chercher ta bande, que tu la connectes et puis que tu lises tout d'un coup, et voilà. Mais ouais, et donc, du coup, là, le, ce concept-là, c'est que tu prends ta cassette, ta vieille cassette avec ton, ton, ton jeu dessus, tu la branches sur un lecteur de cassette que tu connectes à ton ordinateur par l'input audio, donc par le micro, et en fait, par web audio, ça va lire ça, ça va enregistrer la donnée, et ça va l'interpréter pour exécuter le jeu dans ton navigateur. C est... C est... Je trouve ça bon. vraiment génial. <rire> voilà. Faire revivre des, des, des vieux jeux. Parce qu'il y avait des histoires d'émulateurs et des choses comme ça. Mais là, fin, tu te connectes à ton, à ton vieux matériel directement depuis le navigateur. C'est beau. Vous avez quelque chose à dire dessus, les autres ou... Pas vraiment, mais c'est beau. Comme tu ouais, dis. C'est ça. Ouais. C'est rigolo. Je crois à toujours le, le lien du, du, de la personne qui hack un truc euh, <rire> complètement inattendu. <rire> J'aime bien ce genre d'approche. T'as dit un truc, Aurélien Non, je disais, c'était rigolo. <rire> ok, parfait. Eh bien, euh, finissons donc par la musique euh, de notre invité. 
qui n'est pas la musique faite par notre invité, mais présentée par notre invité. Bien sûr. Bon, euh, Brendan, est-ce que tu veux nous parler de, de ce que tu nous proposes d'écouter Ouais, alors, euh, Donc, ce, que, ce que je vous propose d'écouter, c'est un, un morceau que j'ai découvert il y a quelques, quelques, quelques mois et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Never Really Get There par, euh, par un artiste qui s'appelle Cri. C'est un, un type qui fait des trucs un petit peu, un petit peu deep house, euh, qui est euh, enfin, très, très, très chill, très, très sympa à écouter qui est un, un artiste euh, québécois euh, de, de, de Montréal. Et, euh, et, et ouais, non, il, fait, il, fait, il fait des trucs très, très, très chouettes. Et ça, c'est un, peut-être le, le enfin, un des plus gros morceaux qu'il est sorti euh, dans, enfin, récemment, en tout cas. Écoutons. Très bien. Eh ben, on, va écouter, on va écouter ça. Euh, merci beaucoup, merci euh, aux gens qui nous écoutent de nous écouter. Euh, merci Brendan euh, pour ta présence. Merci à vous pour l'invitation. Euh, voilà. Merci pour euh, toutes les infos sur, euh, sur, euh, sur Matrix, etc. C'est super, euh, super intéressant. Euh, merci Aurélien et euh, Geoffroy. Merci à toi. Et euh, je pense qu'on peut dire que l'épisode s'arrête ici. Et on est Parce que les gens ne voient pas, c'est que dans le conducteur, il y a écrit « l'épisode s'arrête ici ». Donc, euh, comme ça, c'est clair. <rire> voilà. Euh, eh bien, on vous dit à la, probablement à la semaine prochaine. Et euh, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.